அடுத்து மிக முக்கியமான டாபிக் பாக்டீரியா பாக்டீரியா வந்து பாக்டீரியா அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா வந்து குச்சி அல்லது சிறிய கூழ் அப்படின்னு பேர் பாக்டீரியாவுக்கு பாக்டீரியங்களை பற்றி படிக்கும் பிரிவு பாக்டீ பாக்டீரியாலஜி இதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சவர் ஆண்டன் வான் லூ வன் ஹக் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஸோ பாக்டீரியா தான் முதன் முதல்ல உருவான உயிரினம் ஸோ உலகம் தோன்றினப்போ உருவான க ஆண்டவன் படைச்சதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் பாக்டீரியா தான் ஸோ ஆண்டன் வான் லூ வன் ஹக் கண்டறிஞ்சார் இதனால தான் இவர் வந்து பாக்டீரியாலஜியின் தந்தை அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு இந்த பாக்டீரியா அப்படிங்கிற சொல்லை பயன்படுத்தியவர் வந்து ஏரன்பர்க் ஏரன்பர்க் வந்து பாக்டீரியாங்கிற சொல்ல யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இது அழக்க பயன்படும் அழகு வந்து மைக்ரான் எது வைரஸ் வந்து நானோமீட்டர் இது வந்து மைக்ரான்கிற அழகால் அழைக்கப்படுது ஸோ ஒரு மைக்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ஆயிரம் மில்லிமீட்டர் ஓகேவா அடுத்து பாக்டீரியா வில் காணப்படும் முடி போன்ற அமைப்பு பைலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாக்டீரியாவில் வந்து முடி போன்ற அமைப்பு காணப்படும் இது பைலங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இது வந்து இயற்கை தொட்டிகள் இயற்கை கழிவு நீக்கிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன இயற்கையான கழிவு நீக்கியல் யாருனா பாக்டீரியாக்கள் தான் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி உலகில் முதன் முதல்ல தோன்றிய உயிரினம் வந்து பாக்டீரியா தான் பெட்ரோலியத்தை உருவாக்கும் உயிரினம் ஸோ புதை பொருட்களிலிருந்து அதை சிதைச்சு பேக் பெட்ரோலியத்தை உருவாக்கக்கூடிய உயிரினம் வந்து பாக்டீரியா தான் ஸோ நன்மை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாக்களும் இருக்குது தீமை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாக்களும் இருக்குது இப்போ ஒரு துளி மோர்லேயோ இல்லை தயிர்லேயோ பார்த்தோம் அப்படின்னா லட்சக்கணக்கான பாக்டீரியாக்கள் இருக்குது சில பாக்டீரியாக்கள் நம்ம உடலுக்கு நல்லது அதை உண் உட்கொண்டோம்னா அது நல்லது நமக்கு பாக்டீரியாக்களை வந்து மைக்ரோ மைக்ரான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லாட்டு மைக்ரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோட குறுக்களவு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மைக்ரோமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மைக்ரோமீட்டர்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்குது குறுக்களவு நீளம் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ பாக்டீரியத்தோட பயன்கள் பார்க்குறோம் ஸோ நன்மை தரும் பாக்டீரியங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி பாக்டீரியத்தோட பொதுவான பயன் என்னென்னா குப்பை குளங்களை மட்க செய்யுது செஞ்சு உரமாக மாற்றி தருது அப்புறம் எப்பயும் போல் பெட்ரோலியத்தை உருவாக்குது தேயிலை புகையிலைக்கு நறுமணத்திற்கு காரணமாக இருக்குது ஸோ அது ஸ்மெல்லுக்கு வந்து இதுதான் காரணம் அப்புறம் தோல் பதனிடுதலில் முக்கிய பயன்படுகிறது ஸோ இதெல்லாமே வந்து பொதுவான பயன்கள் அதுக்கப்புறம் நன்மை தரக்கூடிய பாக்டீரியா பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்லி மாவை நம்ம புளிக்கிறோம் புளிக்குது புளிக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களா அப்படி புளிக்க செய்கிறதுக்கு காரணமான பாக்டீரியா வந்து லியூகோ நாஸ்டாக் ஸோ நான் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இட்லி வந்து நம்ம நாஸ்டாவில் தான் சாப்பிடுவோம் காலையில் சாப்பாட சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நாஸ்டான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட்லி மாவை புளிக்க செய்வது நாஸ்டாக் லியூகோ நாஸ்டாக்ஸ் அடுத்து பாலை தயிராக மாற்றுவது லேக்டோபேசிலஸ் இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நைட்ரஜனை நிலை நிறுத்துவது ஸோ நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துவதுன்னு பார்த்தோம்னா ரைசோபியம் கிளாஸ்டீடியம் அசிட்டோபேக்டர் அஸ் அசோஸ் பயிரில் ஸோ இந்த நாளுமே நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துவது ரைசோபியம் கிளாஸ்டீடியம் அசிட்டோபேக்டர் அசோஸ் பயிரில் இது நாளும் நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துவது அந்த நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தக்கூடிய பாக்டீரியாங்களோட மரபு பருளோட ஒரு பகுதி தான் நிஃப்டீன்கள் ஸோ நிஃப்டீன்கள் வந்து நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் பாக்டீரியாங்களின் மரபு பொருளின் ஒரு பகுதி தீங்குயிர் கொள்ளியாக பயன்பட வந்து பேசிலஸ் துருஞ்செனிசிஸ் ஒருத்தருக்கு தீங்கு செய்யணும்னா துணிஞ்சு செய்வாங்க ஸோ அது துணிஞ்சு துருஞ்செனிசிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தீங்குயிர் கொள்ளியாக பயன்படுது பேசிலஸ் துருஞ்செனிசிஸ் அடுத்து ரெட்டிங் எனும் சனல் பிரித்தலில் ரெட்டிங்னா என்னென்னா சனல் பிரிக்கிற தொழிலுக்கு தான் ரெட்டிங்னு பேர் அதில் யூஸ் ஆகக்கூடியது வந்து கிளாஸ்டீரியம் அப்படிங்கிற பாக்டீரியா அடுத்து கரும்புலேருந்து கரும்பு சாரிலேருந்து ஆல்ககாலாக மாற்றுவது வந்து கிளாஸ்டீரியம் அசிட்டோ பியூட்டிலிங்கம் ஸோ கிளாஸ்டீரியம் அசிட்டோ பியூட்டிலிங்கம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது கரும்புலேருந்து ஆல்ககாலாக மாற்றுவது அடுத்து பாக்டீரியத்திலிருந்து பெறப்படும் துணிக்கரை நீக்கும் நிறம் என் நிறமி துணிக்கரையை நீக்கக்கூடிய நிறமி வந்து எதுலேருந்து வருதுன்னா ப்ரோட்டீஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியாலேருந்து ஸோ ப்ரோட்டீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து துணிக்கரை நீக்கம் நீக்கு நீக்கிறதுல பயன்படுது அடுத்து வேர்க்கடலை தாவரத்தில் கூட்டி உரி வாழ்க்கை வாழும் பாக்டீரியம் வந்து ரைசோபியம் இதே ரைசோபியம் வந்து நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துறதுலையும் யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி வேர்க்கடலை தாவரத்தில் கூட்டு உரி வாழ்க்கை வாழக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா வந்து ரைசோபியம் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே வந்து நன்மை தரக்கூடிய பாக்டீரியா அடுத்து வந்து சில முக்கியமான அதாவது கிராமின் சாயமேற்றுதல் அப்படிங்கிற ஒரு இதுலேயும் இது வந்து உதவுது இந்த முறையில் பார்த்தீங்கன்னா சாயமேற்றுவாங்க துணிகளுக்கு சாயமேற்றும் போது சிவப்பு நிறமாக சாரி துணிகளுக்கு இல்லை 
சாயம் வச்சும் போது சிவப்பு நிறமாக மாறுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது வந்து கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியங்கள் ஸோ நெகட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நெகட்டிவ்னா மைனஸில் இருக்கு ஸோ நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அது சிவப்பு நிறமாக மாறுதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி சா ஸோ கிராமின் சாயம் வச்சுதன் முறையில் சாயம் வச்சும் போது சிவப்பு நிறமாக மாறுச்சுன்னா அது வந்து நெகட்டிவ் கிராம் நெகட்டிவ் அதே இது வந்து ஊதா நிறமாக மாறுச்சுன்னா கிராம் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா ஸோ அப்படி கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்து எஸ் செரிசியா கோழை ஸோ நெகட்டிவ் மைண்டோடு இருந்தோம்னா அவங்கள சரி செய்யணும் அப்படிங்க ஆபோச்சுக்கோங்க ஸோ செரிசியா கோழைங்கிறது வந்து நெகட்டிவ் பாக்டீரியா ஸோ இந்த நெகட்டிவ் பாக்டீரியத்தில் சில மெல்லிய ரோமம் போன்ற இலைகள் காணப்படும் அதுக்கு வந்து பைலி அல்லது பிம்ப்ரியே அப்படிங்கிற பேர் ஸோ பைலி அல்லது பிம்ப்ரியேங்கிறது வந்து நெகட்டிவ் பாக்டீரியத்தில் கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியத்தில் காணப்படக்கூடிய மெல்லிய ரோமம் போன்ற இலைகள் பாக்டீரியா தாவரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியாக்களால் ஏற்படக்கூடிய நோய் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா எலுமிச்சை ஸோ எலுமிச்சையில் ஏற்படக்கூடிய நோய் வந்து கேன்சர் நோயை ஏற்படுத்துமா அதுக்கு காரணமான பாக்டீரியா சாந்தோமோன சிற்றி ஸோ சிற்றி கமிழம் வந்து எதில் இருக்கும் எலுமிச்சையில் இருக்கும் ஸோ சாந்தோமோன சிற்றி வந்து கா காரணமான பாக்டீரியா அடுத்து நெல் நெல்லில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெல்லோட இலை பகுதியில் பிளைட் அப்படிங்கிற நோய் வந்து உருவாகுது அதுக்கு வந்து சாந்தோமோனஸ் ஒரைசா ஒரைசே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெல்லோட தாவர ஒரைஸ் ஒரைசா ஒரைசா தானே ஒரைசா ஸோ ஒரைசாங்கிறது நெல்லை குறிக்குது சாந்தோமோனஸ் ஒரைசா அப்படின்னு ஸோ இந்த பிளைட் நோய் வந்து நெல்லோட இலை பகுதியில் வருது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து தக்காளியில் வந்து வாடல் நோய் உருளைக்கிழங்கில் வந்து வளைய அழுகல் நோய் கேரட்டில் மென் அழுகல் ஸோ உருளைக்கிழங்கு வளைய அழுகல் கேரட்டில் மென்னல்கள் ஆப்பிளில் தீ வெப்ப நோய் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாக்டீரியாக்களால் ஏற்படக்கூடிய நோய் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாக்டீரியாக்களால் ஏற்படக்கூடிய நோய் வேறு வைரஸ்களால் ஏற்படக்கூடிய நோய் ஸோ அது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு படித்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக படிச்சிடலாம் அடுத்து விலங்குல வந்து விலங்குல வந்து பாக்டீரியா நோய் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆந்த்ராக்ஸ் நோய் ஆந்த்ராக்ஸ் நோய் வந்து கால்நடைகளில் உருவாகுது அதுக்கு காரணமான பாக்டீரியா பேசிலஸ் ஆந்த்ராசிஸ் பாக்டீரியா அப்படிங்கிற பாக்டீரியா அடுத்து மனிதனில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாக்டீரியா நோய்கள் வந்து உருவாகுது பொட்டுலிசம் பொட்டுலிசத்துக்கு காரணமான நோய் பாக்டீரியா வந்து கிளாஸ்டீரியம் பாக்டீரியா அடுத்து லேப்டோஸ் பைரோசிஸ் அப்படிங்கிற நோய் வந்து லேப்டோஸ் பைரோ இன்டராக்கனஸ் இன்ட்ராக்கனஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியா காரணமாக இருக்குது அடுத்து டைஃபாய்டு வந்து சால்மன் நல்லா டைஃபி ஸோ டைஃபினால் டைஃபாய்டு காலரான விப்ரியோ காலரே அடுத்து தொழு நோய் ஹேன்சனின் நோய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொழு நோய் வந்து ஹேன்சனின் நோய் இதுக்கு வந்து காரணமான பாக்டீரியா வந்து மைக்கோ பாக்டீரியம் லெப்ரே ஸோ மைக்கோ பாக்டீரியம் லெப்ரே அப்படிங்கிறத வந்து தொழு நோய்க்கு காரணம் காசநோய் டிபிக்கு வந்து மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் க்ளோசிஸ் ஸோ டியூபர் க்ளோசிஸ் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பிளேக் நோய்க்கு காரணம் வந்து எஸ்சினியா பெஸ்டிஸ் எஸ்சினியா பெஸ்டிக்ஸ் வந்து பிளேக் நோய்க்கு காரணம் பிளேக் வந்து எலி எலியினால் உருவாகக்கூடிய நோய் ஸோ இது வந்து மனிதர்களை உருவாகக்கூடிய நோய் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா படித்து வச்சுக்கணும் அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து பாக்டீரியா அடுத்து பார்க்க போகிறது பூஞ்சை அல்லது காளான் ஸோ இதை பற்றி படிக்கக்கூடிய படி அறிவியல் வந்து மைக்காலஜி அல்லது பூஞ்சை இயல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு செல்லலான பூஞ்சைனா அது ஈஸ்ட் ஸோ ஒரு செல் பூஞ்சை ஈஸ்ட் ராட்சச காளான் வந்து பாபுல் பாபுல்ங்கிறது வந்து பெரிய காளான் அடுத்து நாய்க்குடை காளானுக்கு பேர் வந்து அகாரிக்கஸ் பைபோரஸ் அகாரிக்கஸ் ஓகேவா பை பைஸ்போரஸ் ஸோ அகாரிக்கஸ் பைஸ்போரஸ் வந்து நாய்க்குடை காளான் சிப்பி காளான் வந்து வல்வேசியா வல்வேசியா வந்து சிப்பி காளான் ஓகேவா இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு செல் பூஞ்சை ஈஸ்ட்டு ராட்சச காளான் பக்புல் நாய்க்குடை காளான் அகாரிக்கஸ் பைஸ்போரஸ் சிப்பி காளான் வந்து வல்வேசியா பூஞ்சை வந்து பூஞ்சையோட பொது பண்புகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா தாலோபைட்டா பிரிவை சார்ந்தது இது வந்து யூகேரியாட்டிக் உயிரினம் யூகேரியாட்டின் என்ன பண்ணோம் யூக்ளியர் அப்படின்னா என்ன தெளிவான உட்கரு காணப்படுகிறது பூஞ்சை பூஞ்சையில் இருக்கக்கூடிய செல்கல்ல பச்சையை மற்றது அதனால தான் வந்து இதனால் என்ன பண்ண முடியாது ஒளிச்சேர்க்கை செய்ய முடியாது ஸ்டார்ச் உற்பத்தி செய்ய முடியாது பச்சையை மற்றதுனால இதோட செல்ஸ் வல் வந்து கைட்டின்கிற பொருளால் ஆனது ஓகேவா அடுத்து இதில் இருக்கக்கூடிய சேமிப்பு பொருள் பூஞ்சையில் என்ன சேமிப்பு பொருள் இருக்கும்னா கிளைக்கோஜன் கிளைக்கோஜன் வந்து பூஞ்சையில் இருக்கக்கூடிய சேமிப்பு பொருள் அடுத்து வந்து பூஞ்சையோட வெஜிடேட்டிவ் நிலை அப்படிங்கிறது என்ன நிலைன்னா தாளஸ் நிலை அடுத்து இந்த பூஞ்சையோட உடலம் வந்து மைசிலியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அதோட தண்டு தண்டு போன்ற பகுதி வந்து ஸ்டைஃப் கம்பி போன்ற அமைப்பு வந்து ஜில்ஸ
ஓகேவா அடுத்து பூஞ்சையின் பைலிசையும் ஸ்டைஃபையும் அதாவது பைலிசை பைலிசையும் ஸ்டைஃபையும் இணைக்கும் இடத்தின் பெயர் வந்து ஆனுலஸ் ஸோ பூஞ்சையின் பைலியத்தையும் பைலியஸையும் ஸ்டைஃபையும் இணைக்கும் இடத்தின் பெயர் ஆனுலஸ் அப்படிங்கிற பேர் அடுத்து மைசீலியத்தின் இலைகள் ஹைஃபா அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ஹைஃபாவோட நினி நுனி வந்து பெசிடியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்து இந்த பூஞ்சையோட கனி உறுப்பு கனி உறுப்பு வந்து பெசிடியோ கார்ப் அதே இது உறிஞ்சும் உறுப்பு இது வந்து பூஞ்சைகள் வந்து ஏதாவது ஒன்று சார்ந்து வாழும் இல்லைன்னு ஒட்டி வாழும் ஓகேவா அப்படி இருக்கும்போது அதோட கனி உறுப்பு வந்து பெசிடியோ கார்ப் அதோட உறிஞ்சும் உறுப்பு வந்து கேஸ்டோடியம் அல்லது மற்றும் ரைசாய்டுகள் கேஸ்டோடியங்கள் மற்றும் ரைசாய்டுகள் வந்து பூஞ்சையோட உறிஞ்சு உறுப்புகள் அடுத்து குறுக்கு சுவர் இல்லாத ஹைஃபா ஹைஃபான்னு பார்த்தோம் இல்லையா மைசிலியத்தின் இலைகள் தான் கை ஹைஃபா அதில் குறுக்கு சுவர் இல்லாத ஹைஃபா வந்து சீனோசைட்டிக் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பூஞ்சையில் பார்த்திங்கன்னா ஆண்பால் உறுப்பு பெண்பால் உறுப்பு இருக்குது ஆண்பால் உறுப்பு வந்து ஆந்திரிடியம் பெண்பால் உறுப்பு வந்து ஊக்கேனியம் ஸோ பெண்கள் வந்து ஊக்கப்படுத்தணும் பெண்களை வந்து ஊக்கப்படுத்தணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஸோ பெண்பால் உறுப்பு ஊக்கேனியம் ஆந்திரிடியம் ஆண் அதனால் ஆந்திரிடியம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து ரெண்டு பால் உறுப்புகளும் ஒரே தாளசில் ஒரே பூஞ்சையில் காணப்பட்டால் அது வந்து ஹோமோதாலிக் அல்லது மோனோசியஸ் பூஞ்சை அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த பார்த்தோம் இல்லையா ஆண்பால் உறுப்பு பெண்பால் உறுப்பு இது ரெண்டும் வந்து ஒரே பூஞ்சையில் இருந்துச்சுன்னா அது ஹோமோதாலஸ் அதே இது ரெண்டும் தனித்தனியான பூஞ்சையில் காணப்பட்டுச்சுன்னா அது ஹெடிரோதாலிக் அல்லது டயோசியஸ் பூஞ்சை அப்படின்னு சொல்லலாம் டைனா இரண்டு தனித்தனியான மோனோனா ஒரே இது ஹோமோனா ஒரே இது ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இனப்பெருக்க காலத்தில் முழு உடலையுமே இனப்பெருக்க உறுப்பாக பயன்படுத்தக்கூடிய பூஞ்சை வந்து ஹோலோ ஹார்பிக் பூஞ்சை ஸோ ஹோலோ ஹார்பிக் பூஞ்சை வந்து இனப்பெருக்க காலத்தில் முழு உடலையுமே இனப்பெருக்க உறுப்பாக பயன்படுத்திக்கிறது அதே இது ஒரு பகுதியை மட்டும் ஒரு பகுதி உடல் மட்டும் இனப்பெருக்க உறுப்பாக மாறுறது வந்து யூ கார்பிக் ஸோ ஹோலோ ஹார்பிக்னா ஹோல் அப்படிங்க வச்சுக்கலாம் ஹோலோ அப்படின்னா ஹோல் பாடியும் யூ ஹார்பிக்னா ஒன்றே ஒரு பகுதி மட்டும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பூஞ்சையை பற்றி பொது பண்புகள் அடுத்து வந்து இதில் மிக முக்கியமான பூஞ்சை அப்படிங்கிறது வந்து பென்சிலின் பென்சிலியம் பூஞ்சை இந்த பென்சிலியம் பூஞ்சையிலேருந்து தயாரிக்கக்கூடிய மருந்து தான் வந்து பென்சிலிங்கிற மருந்து ஸோ இது மருந்துகளின் ராணி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகேவா இதை கண்டுபிடிச்சவர் இதை வந்து பூஞ்சையிலேருந்து பென்சிலியம் நொட்டேட்டம் அப்படிங்கிற பூஞ்சையிலிருந்து பிரித்தெடுத்தவர் யார்னா அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் வந்து அலெக்சாண்டர் ஃப்ரம்மிங் வந்து பென்சிலின்கிற மருந்தை வந்து பென்சிலியம் நொட்டேட்டம் அப்படிங்கிற பூஞ்சையிலேருந்து பிரித்து எடுத்திருக்காரு இந்த பூஞ்சை பார்த்திங்கன்னா மரக்கட்டை மீது வளருமா சில பூஞ்சை வந்து மரக்கட்டை மீது வளரும் அந்த மாதிரி வளரக்கூடிய பூஞ்சை வந்து சைலோஃபில்லஸ் சைலோஃபில்லஸ் வந்து மரக்கட்டை மீது வளரும் பூஞ்சை அதாவது நம்ம முடி மற்றும் மாட்டு கொம்பு மீது நம்ம முடியில் இருக்கக்கூடிய டேண்ட்ரஃப் வந்து அதுதான் பூஞ்சையினால தான் உருவாகுது ஸோ முடி மற்றும் மாட்டு கொம்பில் வளரக்கூடிய பூஞ்சை என்னென்னா கொட்டினோஃபில்லஸ் கெரட்டினோஃபில்லஸ் சாரி கெரட்டினோஃபில்லஸ் கெரட்டின் முடியோட ஸ்ட்ரென்த்துக்கு காரணம் வந்து கெரட்டின் ஷாம்புலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ முடி மற்றும் மாட்டு கொம்புனா கெரட்டினோஃபில்லஸ் அதே இது சாணத்தில் மாடு போடக்கூடிய சாணத்தில் வளரக்கூடிய பூஞ்சை கேப்ரோஃபில்லஸ் காப்ரோஃபில்லஸ் அது வந்து சாணத்தில் வளரக்கூடிய பூஞ்சை அடுத்து பாலாடை கட்டி பன்னீர் சொல்வாள் அதில் உற்பத்தி பயன்படக்கூடிய பூஞ்சைகள் வந்து பெனிராகி பெட்டி சாரி பெனிசிலியம் ராகி பெட்டி பெனிசிலியம் காமம் பெட்டி அப்படிங்கிற ரெண்டு பூஞ்சைகள் பாலாடை கட்டியில் வளரக்கூடியது பெனிசிலியம் ராகி பெட்டி பெனிசிலியம் காமம் பெட்டி அப்படிங்கிற ரெண்டு அடுத்து வந்து கிரிஷியோ புல்லின் தேமல் மருந்து தயாரிக்க கிரிஷியோ புல்லின்கிறது வந்து தேமல் மருந்து அது தயாரிக்க பயன்படக்கூடிய பூஞ்சை வந்து பெனிசிலியம் கிறிஸ் கிறிஸ்யோ புல்லின் புல்வின் ஸோ புல்வின் புல்வின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிறிஸ்யோ புல்வின் அப்படிங்கிறது வந்து பென்சிலியம் கிறிஸ்யோ புல்வின்லேருந்து தயாரிக்கப்படக்கூடிய தேமல் மருந்து அடுத்து வேர்க்கடை தாவளத்தின் ஒட்டுணையாக வாழக்கூடியது வந்து செர்கோஸ்போரா செர்கோஸ்போரா வந்து வேர்க்கடலை தாவரத்தின் ஒட்டுணையாக வாழக்கூடியது அடுத்து மணிலா மணிலாங்கிறது வந்து வேர்க்கடலை வேர்க்கடலையோட பேர் வந்து மணிலா இதில் டிக்கா நோயை உண்டாக்கக்கூடிய பூஞ்சையும் இந்த செர்கோஸ்போரா தான் ஸோ வேர்க்கடையில் டிக்கா நோய் வந்து பூஞ்சையால் உருவாக்கக்கூடிய நோய் அதை உண்டாக்கும் பூஞ்சை செர்கோஸ் போரா ஸோ செர்கோஸ் போறானாலே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் வேர்க்கடலை ஞாபகம் வரணும் அடுத்து பூஞ்சையும் ஆல்காவும் இணைந்து வாழுமா கூட்டியிடி வாழ்க்கை வாழுமா அதுக்கு பேர் வந்து லைக்கன்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு கண்ணு வந்து ரெண்டு இருக்குது 
ரெண்டு ஒரு ஜோடி கண்ணு இருக்குது ஸோ ரெண்டு அப்போ ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வாழ்கிறதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் பூஞ்சை ப்ளஸ் ஆல்கா இணைந்து வாழும் கூட்டுகிறி வாழ்க்கை அடுத்து பூஞ்சை பைனஸ் மற்றும் ஓக் போன்ற உயர்நிலை தாவர வேர்களுடன் இணைந்து வாழும் கூட்டுகிறி வாழ்க்கை பூஞ்சை என்ன பண்ணுனா பைனஸ் மற்றும் ஓக் போன்ற தாவரத்தோட வேரில் வாழக்கூடிய கூட்டுகிறி வாழ்க்கைக்கு பேர் வந்து மைக்கோ ரைசா மைக்கோ ரைசா வேரில் வாழ்னால் நமக்கு தெரியாது ரொம்ப மை ரொம்ப சின்ன மைக்ரோ அந்த மாதிரி சின்ன பொருளாக தான் இருக்கும் ஸோ மைக்கோ ரைசா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து இதே மாதிரி தான் தாவரத்தில் பூஞ்சைகள் உண்டாக்கக்கூடிய நோய் பார்த்தோம்னா முள்ளங்கியில் வெண்துரு நோய் இது உண்டாக்கக்கூடிய பூஞ்சை வந்து அல்புகோ காண்டிடா அப்படிங்கிற பூஞ்சை வந்து உருவாக்குது அடுத்து கடுகில் வெண்துரு நோய் அதே தான் கோதுமையில் கருத்துரு நோய் அப்படின்னு கரும்பில் செவ்வல்கள் நோய் உருளையில் பின் தோன்று வெப்ப நோய் இது எல்லாமே பூஞ்சைகளால் உருவாக்கக்கூடிய நோய் அதே இது மனிதன் மனிதனில் பார்த்தோன்னா நான் சொன்னேன்ல தேமல் அப்புறம் வண்ணா படை நம்ம டேண்ட்ரஃப்னு சொல்கிறேன் அது எல்லாமே வந்து பூஞ்சையினால் உருவாக்கக்கூடியதான் ஸோ இதுதான் வந்து பூஞ்சைகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய பிரிவு